നമസ്കാരം മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്രീ ശ്യാം പുഷ്കരനാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം മലയാള സിനിമയിലെ ആന്ത്രേ തർക്കരഹിതോ വിസ്കി എന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കണ്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമയിൽ എഴുത്തുകാർ ആഘോഷിക്കപ്പെടാറില്ല മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ താങ്കളിലെ എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്കിങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ എഴുതി തകർക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കൊള്ളാം നല്ല സമയമായി ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല സമീപകാലത്ത് താങ്കളുടെ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സഹായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ അതിപ്പോൾ മായാനദിയാണെങ്കിലും മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ താങ്കളുടെ മൊത്തം എഴുത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന നൂറ് ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നൂറ് ശതമാനമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തട്ടി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡായിട്ട് കൂടുതൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ നായകനോ നായക സങ്കല്പമോ ഇല്ല ഒരു വലിയ ഹീറോയിസോ ഇല്ല ഞാനാണ് ഹീറോ എന്ന് ഫാസിൽ പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹീറോയിസം അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമ ഒന്ന് ജനങ്ങൾ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കാൻ ഇന്ന ഇന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാർപ്പ് മാതൃകകളൊന്നും പ്രസക്തമല്ല എന്നാണോ താങ്കളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ട്രിക്കിയാണ് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ വാർപ്പ് മാതൃകകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് ഐഡിയ ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി വരാറുള്ളത് ചിലപ്പോഴും മുൻ മാതൃകകൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാറുണ്ട് പല പോപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടെത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു ഈ കെ ജി ജോർജിലും ഗോപിയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില സൂചനകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യകാലത്ത് അതായിരുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാം ഘട്ട ന്യൂ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളാണ് ആഷിഖബൂവും നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ടീമും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ശ്യാം പുഷ്കറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്ര കണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആകണമെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ കാരണം ഇതിങ്ങനെ പോയി 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 എവിടെയോ എത്താൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഓസ്കർ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓസ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹത്തായ അവാർഡാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ലോകത്തിനെ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു മലയാള സിനിമ നമുക്ക് അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് മേക്കിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്ര എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അവർ വേൾഡ് സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് ലോക സിനിമയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉള്ളവരുണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിജോ ആയാലും അൽഫോൺസായാലും ഒരുപാട് പേര് ദിലീഷ് പോത്തനായാലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പോഷറും അതിനുള്ള അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ പുതിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ കെ ജി ജോർജ് സാറിനെ പോലെ ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മുടെ മുമ്പ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പണി ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫഹദിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോപിയുടെ ടച്ച് കൊടുത്തതാണോ ബോധപൂർവ്വം അല്ല ബോധപൂർവ്വം അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര വിചിത്രമായ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ ഭരത് ഗോപി സാറിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈക്കോ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഭരത് ഗോപി സാറിൻ്റെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവുമല്ലോ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമ്മൾ
ആദ്യത്തെ സിനിമയല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പുതുയുഗപ്പുറവി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല നമ്മളിതിനു മുമ്പ് തൊണ്ടി മുതലുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ചില ചിത്രങ്ങളുടെ സൂചനകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ആ നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കൂ ഇതിൽ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഒരുപാട് പേരുടെ എനിക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ ഔദർ തിയറിയിലൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആരുടെയാണ് സിനിമ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് വെറുതെ ആൾക്കാർ പറയും ഡയറക്ടറുടെ സിനിമ ഡയറക്ടേഴ്സ് മൂവി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നല്ല കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് പേരുടെ പണി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ക്രിയേറ്റീവായ എഫേർട്ട് അതിനകത്ത് ഇടാനുണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നാലേ സിനിമ ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടീം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുക ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ സ്വയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആശയം നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന സിനിമ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഫൈനലി ഇത് അവസാനം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊരു വാക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ ആഷിഖ് കപൂറിൻ്റെ കൂടെ ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മധു നാരായണൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ടർമാർ പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡയറക്ടർമാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള ചോദ്യവുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയിലും വേൾഡ് സിനിമയിലും ഒക്കെ റൈറ്ററുടെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് ശരിക്കും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താറുള്ളൂ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ സംസാരവും ഒരു എഴുത്താണ് ഇപ്പോൾ ജോഷി സാറും ഡെന്നിസ് ജോസഫ് സാറും കൂടെ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ശ്യാം പുഷ്കറിന് എഴുതുമ്പോൾ ദിലീഷ് ഇങ്ങനെ എടുത്തോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ ദിലീഷിന് അത് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് സെറ്റിൽ ദിലീഷ് എന്താ എടുത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കാറില്ല ദിലീഷ് എന്താ എടുത്തോളും ദിലീഷ് എടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദിലീഷിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ദിലീഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദിലീഷ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ദൂരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ വൊക്കാബുലറി ആയില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാറുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡയലോഗുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം സംവിധായകന് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആണത് അല്ല ഒരു സൂക്ഷ്മാംശം സംവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഡയറക്ടർക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോ കഥാപാത്രം അത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് പോകണമല്ലോ അതിപ്പോൾ മീശ തടവുന്നതായാലും കണ്ണുകളായാലും പെട്ടെന്ന് വിരിയുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറുന്ന ചിരിയായാലും ഇതൊക്കെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഞാൻ എഴുത്തുകാരൻ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയാലും പ്രോസ് ആണ് സിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ആക്ടറുമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എഴുതുമ്പോൾ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു നോക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും എഴുതാറുള്ളൂ സത്യസന്ധമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരും കൂട്ടും ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കും ഇത് ആക്ടിറ്റ് ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ടർക്ക് ആക്ടറുടേതായ പങ്കില്ലേ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കൂടെയാണ് ഈ സിനിമ ദിലീഷ് ഇതേ ചേരലിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പറയുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു കൃത്യം മുഹൂർത്തമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കും വേറൊരു എൻ്റെ തിരക്കത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം സ്വന്തമല്ല ഞാൻ കോ റൈറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇപ്പോൾ ബിജിബാൽ ഭയങ്കര സേവ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഷൈജു ഖാൻ ഇത് ഭയങ്കര സേവ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാടുകൾ മാറ്റാറുണ്ട് തിരക്കഥയിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആഷിക്കപ്പൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പം ഇത് നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പം ഷജു കാലത്തായാലും ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടീമിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കുറേ ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ നൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഐഡിയ പറയുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ പലതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ചിലപ്പോൾ സിനിമ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐഡിയ പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുക പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ റൈറ്റർ പിന്നീട് ഒരുപാട് വളർന്ന് 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സിനിമയായി മാറും അങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാവുക ഈ സിനിമയുടെ ഈ തിരക്കഥയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് തിരക്കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിലപാടല്ല എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് വോട്ട് യോ ട്രൈങ് ടു സേ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കില്ല സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങളും മറ്റും അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പ്രദായികമായ പാട്രിയർക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കു മാതൃകകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതിന് പുറത്താണ് പുതിയ മേഖലകളെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഒരു ഒരു തിരക്കഥ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തിരക്കഥ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ എഴുതേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണോ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ആൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ തൊട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോശം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് അത് എഴുതാത്ത അത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് അതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യ സിനിമയിൽ ഞാൻ പണ്ടാരം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അത് തെറി പോലെ അതിപ്പോൾ എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സ്വയം പുതുക്കുന്നുണ്ട് ആ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വയം പുതുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആകണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ശരിക്കും ഒരാൾ മനസ്സ് ഒരു ഒരാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് എന്നൊരു ആക്ടിങ് ആ ആക്ടറുടെ പെർഫോമൻസ് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡ്രാമയുള്ള സീൻസാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഒരാൾക്ക് അവയിൽ വെച്ച് മുണ്ടിടിഞ്ഞു പോയി അയാളുടെ ചെരുപ്പ് പോയി ഫഹദ് അത്ര ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനൊട്ടും ഡ്രാമയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഡ്രാമയുണ്ട് പക്ഷേ ശ്യാം അടക്കമുള്ളവർ ഒരു മാസ് എൻട്രി ഉള്ള സിനിമയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഭയങ്കര നാടകീയമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പാട്ടിന് വേണ്ടി പാട്ട് ചേർക്കുന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റണ്ടിന് വേണ്ടി സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ് അഷിക്കപ്പൂ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിനിമകളിലേക്ക് അതിലേക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാക്ടർ കുതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എടുക്കാമെന്ന് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ചിന്തകളെ കറക്റ്റായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലായി ഇപ്പോൾ ഷൈജു ഖാലിദായാലും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് താനും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ ഈ മേഖലയുടെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ഒരു മര്യാദാപൂർവ്വം എടുത്തു പോകുന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ദീർഘമായ പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ ഒന്ന് കേട്ടു പോകുന്ന ചില മ്യൂസിക് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പടം പൂർണ്ണമായും സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇടയിലൊരു പാട്ട് ഇട്ടേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന് ആ പടത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട്
പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അവർ അതായത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ചല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മുന്നിൽ സൗബിൻ ഷായർ ഒരു മൊണോലോഗ് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയധികം അനുഭവം ഭേദ്യമാവുമായിരുന്നില്ല ഇല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷെയിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചില വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളും ഇതും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ സംവിധായകൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എഡിറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ആ മാജിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരുടെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല അതാണ് എനിക്ക് സിനിമയുടെ ബ്രില്യൻസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ഐഡിയ അല്ല ആരുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിലെ ചില ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സൂക്ഷ്മാർത്ഥങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചതിനെയാണ് പിന്നെ പോത്തേട്ടൻ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരാളുടെ മാത്രം ബ്രില്യൻസിന്റെ കാര്യമാണോ അതല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സിനിമ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാതും എല്ലാം ഒരുക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും ഇപ്പോൾ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ നിന്നും പോത്തേട്ടൻ ബ്രില്ലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് അത് എല്ലാ തലത്തിലുമുണ്ട് അത് ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിലുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ആർട്ട് സെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രില്യൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ചോരാണ്ട് ഫിക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇല്ല സൗബിൻ ഷായറാണോ നന്നായത് ഫഹദ് ഫാസിലാണോ നന്നായത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നതുപോലെ തന്നെ ശ്യാം പുഷ്കരനാണോ നന്നായത് മധു ആണോ നന്നായത് അതോ ഷജു ഖാലിദാണോ നന്നായത് എഡിറ്ററാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മാജിക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആരും അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ബോധമിടല്ല ഞാൻ പണ്ടേ ബോധമിടല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആരുടെ ബ്രില്യൻസ് ആണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് സിനിമ ഇഷ്ടമാവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആ നിലയിൽ കൊമേഴ്സ്യലായി വിറ്റഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉൾച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതി അത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് വിറ്റഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഞാൻ ഒരു റൈറ്ററെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഇവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയിലും കള്ളനാണെങ്കിലും ആ ചിത്രത്തിന് ഒടുവിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് അയാളോട് ഒരു സിമ്പതിയോ എമ്പതിയോ ഒക്കെ തോന്നാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഈ പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഫഹദിനോട് അങ്ങനെ ഒരു വികാരമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വില്ലനി അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫഹദ് ഫാസിൽ പൂർണ്ണമായും സന്നദ്ധനായിരുന്നു ആ സന്നദ്ധനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ചേട്ടനാണ് ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തരുന്ന ക്ലൈമാക്സേ തരുള്ളൂ ബാക്കി തൻ്റെ മിടുക്കാണ് നമ്മൾ സീൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇനി ബാക്കി താൻ വലുതാക്കുന്ന പോലെ വലുതാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലോചനാ ഘട്ടത്തിൽ ഫഹദ് തന്നെ ആയിരുന്നോ ഈ ഈ കഥാപാത്രമായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വേറെ പല മണ്ടൻ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണത് ഫഹദായിട്ട് മാറിയത് അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ മലയാളി പുരുഷന്മാരുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു സാധാരണ മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഈ ഒരു സൈക്കോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ കഥാപാത്രം ഈ പറയുന്ന മാനസിക ഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തനാകുമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിലൊന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ശരിയുണ്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് ശരിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് ഇയാൾക്ക് കൈന്ന് പോകുന്നൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്
അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പള്ളിവൃത്തിക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയും കെ വി തോമസ് സാറിൻ്റെ കഥയിലും ഉണ്ട് സാറത് ഭയങ്കര സരസമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു വികസനം വരാത്ത ഒരു ദ്വീപ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ദ്വീപിനെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാ നാട്ടിലേക്കും നമ്മൾ വയനാട്ടുകാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജോക്കുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കുമ്പളങ്ങയെ പറ്റിയിട്ട് അർബൻ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ജോക്കുകളുണ്ട് കുമ്പളങ്ങക്കാർ ആ അല്ല ഒരുപാട് ജോക്കുകൾ ജോക്കുകളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു അല്ല കുമ്പളങ്ങി അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മീൻപിടുത്തത്തിനും അത്യാവശ്യം മദ്യപാനം ഇല്ലാത്ത രാത്രികളില്ലാത്ത ഒരു 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 ഗ്രാമം എന്നുള്ള നിലയിൽ കഥാപാത്രത്തെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പുറമ്പോക്കിൻ്റെ കഥ കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ ഒരു 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 ഗ്ര ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്ക് അതെ ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങിയിൽ അവർ വലയിടാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നഗരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ശ്യാം പുഷ്കരൻ്റെ ഒരു 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 പദ്ധതി എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ തൃപ്തനാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടീം വർക്ക് വിജയിക്കുന്നു എന്നതിൽ തൃപ്തനാണ് അതല്ലാതെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കണ്ട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോഷ്ണപ്പുറ തൊട്ടേ തൃപ്തനാണ് അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിലിമേൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ദിലീഷ് പോത്തനും ആഷ് കപൂർ മധുവും ഷൈജുവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അരപ്പട എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം നമ്മൾ നീരത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഓപ്പിൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഭയങ്കര ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ സംരംഭമായി കൂടിയും പറയാമല്ലോ താങ്കളുടെ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ സംരംഭം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കൂടി ആലോചിക്കുകയാണോ പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ചില നല്ല ഐഡിയകൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റായിരിക്കും ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൂടെ പ്രയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയകൾ എടുത്തിട്ട് സിനിമയാക്കാനാണ് വരും ത്രില്ലറോ ഹൊറോ ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫാമിലി ഡ്രാമ ഒരു മലയാളി ഫാമിലി ഡ്രാമ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്തു എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പം മായാവതി നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജോണറുകൾ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് കെ ജി ജോർ സാറൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കെ ജി സാറിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നത് കെ ജി സാർ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ജോണറുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ജോണറുകൾ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾക്ക് മടുക്കരുത് ആളുകൾ നമുക്കും ഈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ കണ്ട് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് മറ്റത് നമ്മൾ നായകനെയും നായികയെയും മാത്രമല്ലേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയലോഗിൻ്റെ ഒക്കെ നീട്ടവും വലിപ്പവും ഒക്കെ കാരണം ഇതൊരു ഹൃദയ വലിപ്പം പോലെ ഇരിക്കും ഒരു റൈറ്ററുടെയും തോന്നുന്നു കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നായകനെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുക നായകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹതാപം വാങ്ങി കൊടുക്കുക നായകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്നേഹം വാങ്ങി കൊടുക്കുക നായകനെ പരമാവധി സ്നേഹിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പണികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് തിരക്കഥാകൃത്തും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ലാണ്ടായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത് സാധാരണ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ ഇതിൽ ഒരു കഥാപാത്രം അവരുടെ തനി സ്വഭാവം മാറ്റുന്നില്ല എന്ത് വലിയ പ്രേമത്തിൽ പെട്ട അങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥകളുടെ ടെക്നിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നായകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീക്ക് പോയിന്റുകളുള്ളൂ മോറലി വീക്ക് ആയിരിക്കണം അയാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റലി വീക്ക് ആയിരിക്കണം ആ ആളാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിനിമ നന്നാവുള്ളൂ ആ ചേഞ്ച് കൺവിൻസിങ് ആയാലേ ആൾക്കാർ നല്ല കഥയാന്ന് പറയുള്ളൂ എല്ലാം തികഞ്ഞ നന്മ നിറഞ്ഞവർ മാത്രമുള്ള സിനിമകൾ അപ്രസക്തമാണ് ശരിക്കും സിനിമ സിനിമയുടെ ബേസിക് ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഫ്ലോസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഞാൻ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ
ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിജോയുടെ കൂടെ പടം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്തെങ്കും എനിക്കൊരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതാണ് കംഫർട്ടബിളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എത്ര കാലം സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ ലിജോയ് വേറൊരു തരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മലയാള സിനിമയിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ രീതി ഒരു ഐ വി ശശി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അവരും അവർ നിങ്ങൾ ജെല്ലിക്കെട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നവയുവത്തറിവ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകും ഇപ്പം പറഞ്ഞ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ട്രാൻസ് വരുന്നുണ്ട് വൈറസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമ ഇതിനൊക്കെ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ മയോൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ അടക്കം അത് ആദരിക്കപ്പെട്ടു വേറെ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെന്യൂസ് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ സക്കറി തന്നെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി സക്കറിയുടെ ഒറ്റ എനർജി കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എനർജിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും മുന്നിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് അതിനുള്ളൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മധു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു നവാഗതനാണ് അല്ലേ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ മധുവിന് മധുവിന് മധു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ തന്നെയാണ് മധു ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മധു കുമ്പളങ്ങിൽ വീട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു മധു എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും സെൻസിബിളും ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കൊന്നും ആ സംശയമില്ല മധുവിൻ്റെ കഴിവിനെ പറ്റിയിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യം മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം വന്നപ്പോൾ ആഷിക്ക പോവാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ദിലീഷ് പോലെ ഇപ്പോൾ പലതും പലതും പറയും ആൾക്കാരൊക്കെ പലതും പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുമ്പളിക്ക് നേഴ്സിൽ നേരത്തെ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഈ കഥ ഉണ്ടാകും സൗബിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പിന്നീടാണല്ലോ സൗബിൻ ഒരു കഥ ഒരു ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വികസിച്ചത് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ വളർന്നത് ഫഹദിനും ഫഹദിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു ഫഹദിൻ്റെ ടൈപ്പ് സിനിമകൾ വളരെയധികം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഫഹദ് ഫഹദ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ ഫഹദ് എന്ന കഥാ മനസ്സിൽ ഏത് ഏത് കഥാപാത്രം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യ രണ്ട് കഥാപാത്രം യെസ് ആ കഥാപാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റുന്നതാണോ അല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സൗബിനൊരു അങ്ങനെ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു നടനാണോ ഇനി സത്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്രിസ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗബിൻ നമുക്കറിയാം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രേമത്തിലുള്ള റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമ വന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ തനിയാവർത്തനം പോലത്തേക്ക് ഒരു റോളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് പഴയ മണ്ടന്മാർ ചേർന്നിട്ട് ഇത് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ച് നോക്കാം പറ്റിയാൽ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിക്കാണ്ടിരിക്കണം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അവാർഡ് ജൂറി അംഗം എന്ന് സ്വയം കരുതുക സൗബിനാണോ ഫഹദിനാണോ അവാർഡ് കൊടുക്കുക സൗബിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുക സൗബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആർക്കാണ് വലുതും പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ കുഴിബോംബുകളാണ് ഫഹദിൻ്റെ റോള് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ സിനിമകൾക്കും വളരെ നന്ദി